আমি শুরুটা করে দেবো আর কি আজকে হ্যাঁ তারপর আপনার লিখিত আকার আপনাকে দিয়ে দেবো তো আজকে আসেন প্রথমে একটু কথা বলি আগে আমরা লেখেন সবাই খাতার উপরে লিটারেরি ডিভাইসেস লিটারেরি ডিভাইসেস লিটারেরি ডিভাইসেস লিটারেরি ডিভাইসেস তো এখানে লিটারেরি ডিভাইস বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ডিভাইস মানে কি যন্ত্রাংশ তাই না একটা যন্ত্রাংশ বা যন্ত্র এমন কিছু যেটা আমাদের লিটারেচার বা সাহিত্যে ব্যবহার করা হয় এমন কিছু যেমন আপনারা পেয়েছেন রূপক আপনারা পেয়েছেন বা আপনারা শোনেন নাই হয়তো বা সিমিলি শোনেন নাই হয়তো বা আপনারা শোনেন নাই পার্সোনিফিকেশন শোনেন নাই শুনছেন কিন্তু একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখেন যে পরীক্ষাতে দুই একটা কোশ্চেন আসে এইটা কি ওটা কি এভাবে দুই একটা কোশ্চেন আসে দুই একটা তবে ওইটার চেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ওইটাকে আপনি আপনার বইয়ের যে কবিতাগুলো আছে কবিতাগুলো তো আপনার চিনতে পারছেন কিনা আপনার বইয়ের যে কবিতাগুলো আছে এই কবিতা থেকে এটা বের করাটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা আস্তে আস্তে কিছু কাজ করব লিটারি ডিভাইস নিয়ে তো আমরা প্রথমে সবাই লিখব আমাদের আজকে প্রথম কথা হচ্ছে আমাদের পার্সোনিফিকেশন জিনিসটা কি পার্সোনিফিকেশন পার্সোনিফিকেশন লেখেন পার্সোনিফিকেশন পার্সোনিফিকেশন হ্যাঁ এগুলো মানে কাজে লাগবে দেখেন এখন পার্সোনিফিকেশন শব্দটার মধ্যে একটা শব্দ লুকায় আছে পার্সন পার্সন মানে কি ব্যক্তি আচ্ছা এবার এটা আগে লেখেন যে পার্সোনিফিকেশন ইজ আ ফিগার অফ স্পিচ আ ফিগার অফ স্পিচ দ্যাট গিভস লাইফ টু আ লাইফলেস অবজেক্ট লেস অবজেক্ট দ্যাট গিভস লাইফ টু আ লাইফলেস অবজেক্ট খুব সুন্দর করে এবং ভালো করে দেখবেন এগুলো মজা হবে আপনার খুব ভালো লাগবে যদি এগুলো বুঝতে পারে দেখেন তো বলেছে পার্সোনিফিকেশন হচ্ছে একটা ফিগার্স অফ স্পিচ মানে এই ফিগার্স অফ স্পিচ বলতে এই ডিভাইসটা কী বোঝানো হয় যেগুলো আমরা লেখার মধ্যে বা বলার মধ্যে ইউজ করি দ্যাট গিভস লাইফ জীবন প্রদান করে টু আ লাইফলেস অবজেক্ট তার মানে কি জড়ো একটা জড়ো বস্তুকে এটা কি করে জীবন প্রদান করে একটা জড় বস্তুকে কি করে জীবন প্রদান করে যেমন ধরেন একটা গোলাপ গোলাপ তো আস্তে আস্তে ফুটে তাই না তো প্রথমে কিন্তু ওটা বোঝা থাকে মানে ফুটে না আচ্ছা এখন ধরেন ঘুম থেকে উঠে দেখলেন গোলাপটা সুন্দর ফুটছে কেউ একজন গিয়ে বললো দেখ দেখ গোলাপটা সুন্দর করে হাসতেছে খিলখিল করে হাসতেছে এখানে হাসা মানে কি সে সুন্দর করে ফুটছে এই যে গোলাপটাকে গোলাপকে হাসতে পারে কিন্তু আপনি তাকে এমনভাবে উপস্থাপন করছেন যে গোলাপ আপনাকে দেখে হাসতেছে মানে কি সুন্দর করে মানে ওপেন হয়ে সে আপনার সামনে উপস্থাপন করতেছে নিজেকে এই যে আমি কথাটা বললাম এটা ঘোরায় বললাম সাহিত্যের ভাষায় বললাম এটা হচ্ছে এক ধরনের লিটারেরি ডিভাইস তাহলে আমি এই জড়বস্তুটাকে একটা জীবন প্রদান করলাম জীবন যার আছে বা ব্যক্তির তার একটা বৈশিষ্ট্য প্রদান করলাম এটাকে বলা হয় কি পার্সোনিফিকেশন আস্তে আস্তে আলোচনা করা শুরু হবে এখন একটা একটা করে দেখেন তাহলে এখানে দেখেন তো এটা কি একটা ফিগার্স অফ স্পিচ দ্যাট গিভস লাইফ যেটা জীবন প্রদান করে টু আ লাইফলেস অবজেক্ট মানে ওই যে পার্সোনিফিকেশন ওকে পার্সোনিফাই করা ঠিক আছে এটাকে পার্সোনিফাই করে ফেলতেছি আমি কত বুঝতে পারছেন ধরেন এটা এটা শক্ত আর এই বাপ এটা তো মানুষের মতো শক্ত বা হাড্ডির মতো শক্ত কত বুঝতে পারছেন এরকম এখন আমি আসলে কিছু এক্সাম্পল দিই আমি বললাম দ্য ফ্লাওয়ার্স দ্য ফ্লাওয়ার্স ড্যান্সড উইথ জয় 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 আচ্ছা এবার একটু ভালো করে খেয়াল করেন এখানে ফ্লাওয়ার কি কোনো মানে এ তো জড়বস্তু নাকি আচ্ছা এখন এ কি 
নাচতে পারে হ্যাঁ আচ্ছা এবার ধরেন আপনি এই যে শীতের পরে আপনি গেছেন একটু বাইরে মানে সরিষা ক্ষেতগুলোতে গেছেন একটা মৃদু বাতাস এই এরকম বাতাসটা কিন্তু তো শীতের বাতাসের পরে বসন্তের বাতাসটা কিন্তু সুন্দর তাই না ওখানে আপনি দেখতেছেন যে সূর্যমুখী ফুল তারপর হচ্ছে সরিষা ফুল খুব সুন্দর করে কী হচ্ছে দুলতেছে দ্য ফ্লাওয়ার্স ড্যান্স উইথ জয় মনে হচ্ছে আনন্দে দুলতেছে না তা এটা একটা দেখেন তো কত সুন্দর পোয়েটিক ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য ফ্লাওয়ার্স ড্যান্স উইথ জয় তাহলে এখানে ফ্লাওয়ার্সকে খুশিতে নাচতে চায় এটা কি এক ধরনের পার্সোনিফিকেশন কথা বুঝতে পারলেন আরও সুন্দর সুন্দর এক্সাম্পল দিই তার তারপর লেখেন যে দ্য স্কাই দ্য স্কাই ওর আ গ্রে ইউনিফর্ম গ্রে ইউনিফর্ম অফ ক্লাউডস এর চেয়ে সুস্পষ্ট এক্সাম্পল আর হতে পারে না আপনার পরিস্থিতির সাথে মিলে দেখেন দ্য স্কাই ওর ওর শব্দটা এসছে হচ্ছে ওয়ার থেকে ওয়ার মানে কি বাবুরা পরিধান করা মনে হচ্ছে যে মেঘলা মেঘলা রোদ নাই মনে হচ্ছে আকাশটা আজকে একটা ধূসর ইউনিফর্ম পরেছে কিসের ইউনিফর্ম এটা এটা হচ্ছে মেঘের ইউনিফর্ম মানে সূর্যটাকে আসতে দিচ্ছে না এবং ইউনিফর্মটা কিসের চকচকা নাকি ধূসর ধূসর তাহলে এটাকে বলেছে দ্য স্কাই ওর আ গ্রে ইউনিফর্ম অফ ক্লাউডস তাহলে এখানে স্কাই কি আসলে পড়তে পারে কিন্তু আপনি তারপর তাকে একটা মানুষের গুণাবলী প্রদান করছেন একটা জীবের গুণাবলী তাকে প্রদান করছেন তাহলে এটাকে আপনি কি করলেন পার্সোনিফাই করলেন ওই আইটেমটাকে আপনি পার্সোনিফাই করলেন কথা বুঝতে পেরেছেন আপনি একটা জড় বস্তুকে যদি আপনি আমাদের জীবের কোনো গুণাবলী প্রদান করেন তাকে এটাকে কি করা পার্সোনিফাই করা ওকে আচ্ছা ধরেন আমি আপনাকে বললাম আর এই প্রজেক্টরটা তো আমার দিকে তাকায় আসে ওই যে দেখেন চোখটা এখন দেখা যায় যেটা আলোটা বের হয় ওটা আমার দিকে তাকায় আসে তাহলে ওকে আমার দিকে তাকাতে পারে কিন্তু আমি ওকে একটা মানে কেন বললাম যে মনে হচ্ছে যে ও আমার দেখে মুখ করে আস এটা হচ্ছে পার্সোনিফাই করলাম একটা গুণ প্রদান করলাম ক্লিয়ার আর একটা আসেন লেখেন টাইম লেট মি হেল অ্যান্ড ক্লাইম টাইম লেট মি হেল অ্যান্ড ক্লাইম হ্যাঁ টাইম লেট মি হেল অ্যান্ড ক্লাইম তাহলে এবার একটু খেয়াল করেন এখানে সময় এই হেল মানে কি চিৎকার করা বলতে গিয়ে একটু সামনে আগানো ওকে আর ক্লাইম মানে কি ওঠা মানে কোনো কিছু তো ওঠা এখানে বিষয়টা দাঁড়াচ্ছে যে ধরেন আমি বলি আমি কোনো দিনও সকালবেলা দশটার মানে আগে আমি উঠেই ডিরেক্ট ইউনিভার্সিটিতে যেতাম আমার সকালবেলা ওঠার একটা মানে প্রবণতা ছিল না বললেই চলে আমি খুব টেনশন করতাম যে আমি তো সকাল উঠতে পারি না আমাদেরকে চাকরি বাকরি হবে কি হবে না হ্যাঁ তাহলে আমি ফ্রিল্যান্সিং করি রাতেবেলা জাগে থাকতে পারবো আমি রাতেবেলা জাগতে পারি অনেকক্ষণ মানে রাতেবেলা আমি একটা মানুষ কিন্তু অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে কেউ দেখবেন যে দুপুরবেলা এনার্জি ফিল করে কেউ দেখবেন সকালে কেউ দেখবেন রাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে রাতে বেশি এনার্জি ফেস করি সারাদিনে যত পরিশ্রমই হোক না রাতের দিকে দেখা যাচ্ছে আমার বেশি এনার্জি ফিরে আসে এটা হয়তো আবহাওয়া দোকান বা আমার শরীরের সাথে একটা একটা ম্যাচিং একটা বিষয় আছে তা আমি খুব চিন্তা করতাম যে আমার দ্বারা কি আসলে চাকরি বাকরি হবে কিন্তু দেখেন এখন কিন্তু এই শীতের মধ্যে সাড়ে পাঁচটা ছয়টার দিকে উঠে বীরগঞ্জ থেকে আসে আমি এখানে পড়াচ্ছি রেগুলার বিগত পাঁচ বছর ধরে তাই করে যাচ্ছে সো টাইম আমাকে পুশ করতেছে বা টাইম আমাকে ধাক্কা মারতেছে কথা বুঝতে পারছি সময় আমাকে অনেক কিছু শেখাই দিচ্ছে তাহলে এখন বলেন এখানে টাইম এ তো একটা জড় বস্তু নাকি এর কি কাজ করার কোনো ক্ষমতা আছে না কিন্তু টাইম আমাকে কি করতেছে আমাকে আগা আগার আগায় দিচ্ছে আবার কি কোনো কিছুর উপরে উঠতে পুশ করতেছে তাহলে এখানে এই টাইম শব্দের কারণে কী করলাম পার্সেন্ট এফে করলাম কথাকে বুঝতে পারছেন এবার হ্যাঁ আচ্ছা এবার আসেন এটা যদি যায় এবার পরেরটা আসেন আমরা আরেকটা টপিকে চলে যাই পার্সোনিফিকেশন ডান আমি আরও এক্সাম্পল নিয়ে আসবো আপনার কাছে এবার চলেন আমি একটা কথা বলবো সেমিলি নিয়ে এখানে লেখেন সেমিলি ভার্সেস মেটাফোন লেখবো আমরা সেমিলি এস আই এম আই এল আই ই এল ই সেমিলি এখানে লিখবো আমরা ভার্সেস এখানে লিখবো মেটাফোর সেমিলি ভার্সেস মেটাফোর 
simile versus metaphor ठीक है सीमिली वर्सेस मेटाफोर अच्छा एक है ने सीमिली एक ता जिनिश और मेटाफोर ता जिनिश तो भाई एक है ने एक ता किटो बल लेखा रखें एक ता बट स्पेलिंग का जोनों ने की इम्पोर्टेंट नीचे कौन बना डी शॉटिक सीमिली स्पेलिंग का जोन इम्पोर्टेंट लेकर ना सीमिली सीमिली शब्द रहा मुझे तो बोली थी सीमिलर सीमिलर लेकिन compares two different things ऐरा की कोरे दुई टा भिन्नो जिनिश के की कोरे compare कोरे similar होते हैं दुई टा भिन्नो जिनिश के compare कोरा ठीक तो तो लोगों ये हमारा शिक्षक जो दूर का हमारा दरकार बन ना जान ले ना एक ता दिन शुद्ध invest करता है आरकोनो कुछ ना आर पुरी खरीदो देखे जाते जरा आपने तो तो सेफ थके हैं आशे हैं देख बन्ना तो देख सिंक क्या हम बोलते हैं तो बोले इधर पूछ लोगे देख सिंक देखी अच्छा तब बोला शेन जे इकहनो लेकिन जे कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स कंपेयर्स टू डिफरेंट थिंग्स एकानो दूसरा जनिशर मुद्दे की कोरा है तुलना कोरा है तेरे सिमिलर की दूसरा जनिशर मुद्दे की कोरा तुलना कोरा और मेटाफोर की एटाओ की दूसरा जनिशर मुद्दे तुलना कोरा एक उन सिमिलर ते जने देखा जाए एकाने विथ एस अथवा लाइक एकाने एस थके अथवा लाइक थके तुलना कोर चेन की दिए एस अथवा की दिए लाइक दिए तु ताले दूसरा जिनिश में तो तुलना करते हैं तो भाई एक ना अवश्य अपने यूज़ करते हैं एस और तो भाई के लाइक और वैरस एक ना अपने बोलते हैं तुलना तो भाई एक ना विदाउट एस और लाइक विदाउट एस और तो भाई लाइक एस और बंग लाइक बात दिए तुलना करते हैं तो भाई ये बहुत खतरनाक है मेटाफोर ये खतरनाक लेकिन he saw like a fish एक तो भूलो लो दांते एक समय कर दांतो एक तो कर देने लगे लेकिन he was as quiet as a sea. He was as quiet as a sea. अच्छा देखें, इखने, अमी ए व्यक्ति टके तुलना करते काश्ते, शोमुद्रिश्ते, किंतु इखने किया थे as a sea. ताले दुजुन को जिधि तुलना करा है, जो दिधि तुलना करें, एवं इटर मोते जिधि as अथवा की था के like, ताले उटर नाम किससे मिली? किंतु जो दिया है लाइक ना था के दिल क्यों भी मैडम अच्छा मैं बोल रहा हूँ जे ही इज अ वॉकिंग डिक्शनरी 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 ओके he is a walking dictionary. एबर बोलें तो ए व्यक्ति का मैं तुलना करते से कर सकते हैं। Walking dictionary से तुलना करते हैं। जाके हमें जोखन तो खोन जेवा में जिज्ञास कर बो वाटर मीनिंग वो बोलते वाले। आसे किन्तु रूप पब्लिक उन दास हैं। जोखन तो खोन जिकने चाहिए तो वाटर मीनिंग जिज्ञास करो ना हमारे मैसेज जोन थक तो और जेटेक्सटेल थ वही बोल प्राय तीन हजार भगवान अपने मुख्य तो होता है कम दांत भांगा भगवान बोल रही आर जो मैथ लगता है तो कुप पड़ते देखो ना नोटों नोटों का सर जिन्हें शिक्षा में शेड अच्छा जो और जो नोटों बोल करने आस्तो नोटों बोल नहीं आस्ते वो क्यों तो बुढ़ा चले है बोले चले बोले बोले 
প্রকৃত বইটা নিয়ে বা ভোকাবুলারি ধর ইংরেজির মধ্যে আছে ভোকাবুলারি পার্ট আছে গ্রামার পার্ট আছে ওটাকে পেজগুলোকে কয়েকটাকে একখানা করে যেগুলো যত মধ্যে আছে নিয়ে ওগুলো সেভ করে সেরে ওগুলো টেবিল জানলার কাছে জানলার মধ্যে রেখে দেব ওগুলো তবে বই সিস্টেম দাও কত তো অত বড় বই আমি ক্যারি করে দিব আমি যখন ওটা পকড়া যখন জোর যাই তো পকড়া করে চলে ওর কাছে জিনিসটা আমি শিখছি তাহলে আমি ব্যাগে করে বই ক্যারি করতেছি এখন এটা নিয়ে সিরে ক্যারি করছি দেখা যাচ্ছে আপনারা আমি এক প্যাকে নিয়ে আসতে ব্যাগটা বলি আলাদা করে বকলে গেলাম কি না এই যে দেখেন বই আছে এই যে এই যে মানে এটা মোটা বইটা ক্যারি করার মতো দরকার আছে আমি এটা কি করি যে ধরুন মাঝে মাঝে ধরুন আমি যাচ্ছি বিলগঞ্জে তখন আলাদা করে গাড়িটা চালাই দিই আমি গাড়িটা চালাই দেখি ও চালাই পেছনে আমি বসে দেখতে দেখতে একটু যাই আধা ঘন্টা সময়টাও কাজে লাগবে বসে উনি পরে আবার আইবিতে হইছে ওখানে বুঝতে পারছেন তো ওর নাম ছিল সাগর ওকে আমরা বলতাম বিদ্যাসাগর দ্যাটস ট্রু সত্যি বলছি প্যাশন ওর জায়গাটা ছিল এরকম প্যাশন দেখা এটা প্যাশন তো আমি এই যে বললাম না চাকরির জন্য একটু পুরো নিবন্ধন দিব আমি তো নিবন্ধন যদি দেবো আমি মেন্টাল সেরেমনি জন্য নিবন্ধন দিব আমার বাসার পাশে আমার একটা বোন আছে ও আবার মাস্টার্স কমপ্লিট করছে ও নিবন্ধন দেবে দেখলাম ও ওই যে বই কিনছে হচ্ছে গাজি মেজানো রমানের বইটা কিনছে তা আমি আবার একটু বুদ্ধিশুদ্ধি করে চলি আমি ওকে গিয়ে বললাম যে এক কাজ করি তুই তো গাজি মেজানো রমানের বইটা কিনছিস তাহলে আমি একটা অন্য বই কিনি তাহলে আমরা দুজন এক্সচেঞ্জ করে পড়তে পারবো দেন উইল গেট মাল্টিপল কোয়েশ্চেন্স তাহলে আমরা অনেকগুলো কোয়েশ্চেন পাবো দুইটা দুই রিনাউন্ড রাইটারের বই পড়লে তাহলে তোরটা আমি পড়লাম আমারটা তুই বলি শেষ হয়ে গেল কারণ বইগুলো তো অনেক দাম পাঁচশো ষাট টাকা পঞ্চাশ টাকা করে দাম একটা বই আমি বলি তো বলে হ্যাঁ ভালো আইডিয়া আমরা তাহলে তো বইটা দিয়ে সেরে দিই হ্যাঁ না বই তো বসে বই তো সেটা দেওয়া যাবে না 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 বই না বই 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 কেন সেবা হ্যাঁ আমি না আরে বইটা তো এই নিবন্ধন পরীক্ষা হলে তো সে আবার তো নতুন বই কিনবি যদি না হয় তো বইটা সেরে তাহলে আমরা পার্টনার থেকে সেলাই করে আনে দিচ্ছি একদম সেলাই করে তাহলে বইটা ক্যারি করতে সুবিধা হবে তাহলে তোরটা ধর তোর বইটা নিলে আমাকে পুরোটা নিতে হবে আর তুই যদি বইটা ছেড়ে দিস তাহলে তোর আমি বাংলা পাঠটা নিতে পারবো বাকি পাঠটা ম্যাটটা তুই পড়বি তারপর আমি তোকে বাংলা পাঠটা দিলে তখন তুই আমার ম্যাট পাঠটা দিবি কাজে না বই সেরা যাবে তারপর আমার প্যাশন হচ্ছে বইয়ের যত্ন প্যাশন হচ্ছে লার্নিং না বুঝতে পারছেন এটা একটা ভালো বুদ্ধি খারাপ না যে আপনি বই এত কিছু ক্যারি করতে গেলে আপনি ব্যাগের মধ্যে ঢুকানোর মতো একটা পরিস্থিতি করে আছে কথা বুঝতে পারছেন তো দেখেন এখানে বলেছে যে হি ইজ আ ওয়াকিং শ্যাডো এখানে এই ব্যক্তিটাকে তুলনা করা হচ্ছে কার সাথে ওয়াকিং ডিকশনারি আর কি ওয়াকিং ডিকশনারি তাহলে একে আমি কম্পেয়ার করলাম উইদাউট ইউজিং লাইক অর অ্যাস এটার নাম কি ম্যাটার আচ্ছা এবার একটু কাইন্ডলি একটু মাথা ঘাটা বলেন তো যে ওয়াকিং ডিকশনারি এটাকে জিরার না পড়েছে আমি তো মাথা খারাপ হয়েছি দেখেন হি ফট উইথ এ লায়ন He fought like a lion. He fought like a lion. Again, he fought like a lion. She ki kollo? Ekta lion er moto ki kollo? Juddho kore chilo. Tale ekhane ami ei he ke kar sathe tulona korlam? Lion. Tale ekhane ki ache? Like. Tulona tobe ki ache? As othoba ki like. Tale odar naam ki? Simile. Odar naam hocche amader simile. Ar ekhane ami bollam je wow. Wow man you are a lion you are a lion sakib is our tiger nahi acha tale bar dekhen wow man you are a lion ebar dekhen you ete kar sathe tulona korlam lion tulona korechi kintu ekhane kono rokom as ba like ami dei nei tale eta ki hoye gelo metaphor bujhte parechen eta chhe hoye gelo metaphor আচ্ছা এবার একটু বলেন আমি আপনাকে বললাম এখানে মাঝখানে লিখলাম কম্পিউটার ইস দা হিউম্যান ব্রেইন কম্পিউটার ইজ দ্য হিউম্যান ব্রেইন বলেন কম্পিউটার ইজ দ্য হিউম্যান ব্রেইন এটি কি সিভিল ইন মেটাফোর কেন মেটাফোর আমি তুলনা করেছি কিন্তু এখানে কোনো সেন্স অথবা অ্যাস অথবা লাইট নাই তাহলে কম্পিউটারকে তুলনা করছে কিসের সাথে মানুষের ব্রেনের সাথে তুলনা করেছে তাহলে এটা কি হয়ে গেল আমাদের মেটাফোর লেখা রাখেন মেটাফোর এগুলোর নাম কি বলেছে বলেন তো লিটারারি ডিভাইস মানে এগুলো দিয়ে লিটারারি লিটারেচার লেখা হয় 
আরও অনেকগুলো আছে কেবল তো আমরা সেগুলো ঘটে তিনটা হুম ফিগার্স অফ স্পিচ আর আপনি প্রশ্ন করতে পারেন স্যার এগুলো কেন এগুলো ইউজ করতে স্যার সোজা সবটা বললেই তো হইতো হ্যাঁ সোজা সবটা বললেই তো হইতো এখন ঘটনা হচ্ছে যে দেখেন একটা বিষয় খুব প্র্যাকটিক্যালি মিলে দেখেন যে সোজা সবটা বলাটা খুব একটা সহজ কাজ না আপনি বলছেন সোজা করে বলেন কিন্তু সোজা বলাটা সবচেয়ে কঠিন কাজ এখন আপনি যদি নির্বাচন নিয়ে ফেয়ারনেস এবং আনফেয়ারনেস নিয়ে কথা বলেন আপনি যদি বলেন যে আপনি নির্বাচনটা আনফেয়ার হয়েছে তাহলে এখন আপনার অবস্থাটা কী হতে পারে তাহলে আপনি সোজা বলে ফেলে যাবেন কথা বুঝতে পেরেছেন ঠিক তেমনি আগেকার দিনে এগুলো গোরামি আরও বেশি ছিল বিশেষ করে আগেকার দিনে ধর্মীয় গোরামিটা অনেক বেশি ছিল এখন ধর্মীয় পালনকারী লোকের সংখ্যা তো পৃথিবীতে কম নাই কিন্তু কুসংস্কার দিয়ে পালন করে এগুলো লোকের সংখ্যা অবা কম নাই বহুত মানে ধর্মের চেয়ে কুসংস্কারটা বেশি হয়ে গেছে আপনারা আপনাদের বইয়ের একটা গল্প হচ্ছে বিউটি বিউটি গল্প তো আপনারা পেয়েছিলেন যে যারা বিউটির সাথে একটা আর্টের সম্পর্ক আছে সাহিত্যের সম্পর্ক আছে এবং আর্ট কখনো সত্য বলতে পিছপা হয় আর্ট যেটা সত্য সত্যই বলবে হোক আপনার কাছে তিতা কিংবা মিষ্টি আপনার কাছে তিতাও হইতে পারে ওটা মিষ্টিও হইতে পারে কিন্তু আর্ট সত্য কোথায় বলবে আর্ট আপনাকে কোনো মিথ্যা কথা বলবে না শিল্প তা শিল্পের একটা অংশ কি সাহিত্য সাহিত্য আপনাকে সত্য কথাই বলবে বা সাহিত্য বলতে গিয়ে সাহিত্যিক মানে যে রাইটার সে সত্য কথাই বলবে এখন যে সাহিত্যিক বা রাইটার এ সত্য কথা বলতে গিয়ে ফাঁসে যেতে পারে যেমন সত্য কথা বলতে গেলে এখন থলের বিরল বের হয়ে আসবে সত্য কথা বলতে গেলে আপনার বাসায় আপনার আম্মা বা আব্বার ফলটাও বের হয়ে আসতে পারে তখন সমাজ আবার বলবে যে তুই তো মানে একটা তুমি তো ভালো সন্তান না এখন কেউ যদি বলে যেমন যে দেনা পাওনা বলেন বা রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলোই বলেন ওই যে পাশের বাসায় যে বউটা অত্যাচারিত হচ্ছে তার শাশুড়ির দ্বারা এই শাশুড়ি কে নিশ্চয়ই আমাদেরই মা অন্য কারো তো মানে অন্য কোনো লোকের মা না এখন যদি এখন যদি কেউ যদি বলে যে বলে যে আমি যদি বলি এখন আমার মা এই জায়গাতে খারাপ তাহলে ওরা ওর মাকে সম্মান করে না কিন্তু সত্য তো সত্য আমরা তো এটার সাথে ইউজ টু না এখন এই যে আমাদের নজরুল বলেন রবীন্দ্রনাথ বলেন এরা কিন্তু মানে লিখতে গিয়ে অনেকটা ফাঁসে বিশেষ করে নজরুল একবার এখান থেকে দৌড়ে খেত ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া থেকে দৌড়ে খেত এখানে এই দৌড়ের উপরে থাকবো বেচারা কেন কারণ এখানে ধরো সে যখন লেখা শুরু করছে তার লেখা তো থামবে না সত্য সত্য বলবে বলতে গিয়ে দেখছে যে ওই যে ভিক্ষুক পূজারি মন্দিরে গেছে ভিক্ষারি ইয়াতে গেছে আমরা খালি উপরেই ধর্ম আছে ভেতরেই ধর্ম নাই মানব ধর্ম বা এগুলো এগুলো আবার ওদিকে আছে লালন শাহ যে লোকে বলে লালন তোমার কি জাত সংসারে লালন বলে বাবু জেতের কি রূপ দেখলাম না এই নজর জাতের যে রূপটা কি রেতে দেখলাম না আজ আমি তো মানুষ তাই না লোক যেখানে যায় আগে বলে আরে লালন তুমি কি লালন হ্যাঁ তোমার জাত কি আগে প্রশ্ন হলে তোমার জাত কি তারপর তোমার সাথে বাকি কথা এই যে লোকে বলে লালন তোমার কি জাত কি বলো কি জাত সংসারে লালন বলে বাবু জেতের কি রূপ দেখলাম না এই নজরে আবার এই নজরুল এদিক থেকে ধরনি খাই গেছে ওইদিকে এদিকে লেগছে কিছু কথা ওইদিকে গেলেছে আবার ধরেন সেই সময় আবার সে বলছে ওই যে বিশ্বের যা কিছু মহান সৃষ্টি ছিল কল্যাণকর অর্ধেকতার করিয়াছেন এর অর্ধেকতার নর এক দল দ্বারা করছে কেন নারী নর কি সমান নাকি এই নার দিল দৌড়ানি ওইখান থেকে গেল কোথায় ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া গিয়ে লিখতেছে আমি ভিগু ভগবান বুকে এগিয়ে দিই পদচিহ্ন আরও বাপ রে বাবা আরও আগুন এত বড় সাহস আমি ভিগু ভগবান বুকে এগিয়ে দিই পদচিহ্ন মানে কি কিন্তু কেন বলছে এটা তো বুঝে নাই তাহলে আগে পুরাটা তো পড়া লাগবে হ্যাঁ তা এই জন্য ওই দৌড়া বেচার দৌড়ের উপরে ছিল তা এখন আমাদের আগেকার যে শেক্সপিয়ার ছিল এই শেক্সপিয়ার মানে প্রায় চারশো সাড়ে চারশো বছর আগে শেক্সপিয়ার আপনি গিয়ে নেটে গিয়ে সার্চ করবেন শেক্সপিয়ার লেখা সার্চ করবেন আর ক্রিস্টোফার মালো লেখা সার্চ করবেন দেখবেন দুটো একই ছবি কিন্তু জানরা বলে দুটো আলাদা সাইড কিন্তু ছবি কিন্তু এক চেহারা ছবি কিন্তু এক এখন ঘটনা ঘটছে কি আধুনিক সাহিত্য বলে যে শেক্সপিয়ার বলতে পৃথিবীতে আসলে কেউ নাই বা ছিল না এত বড় একটা ফিগার যে যাকে লিটারেচারের বাপ বলা হয় যার আদ্য লিটারেচার শুরু হয় বলে শেক্সপিয়ার বলতে পৃথিবীতে কেউ নাই কেন কেউ নাই কারণ ওইটা ছিল ক্রিস্টোফার মার্ক ওয়াই যখন লেখালেখি শুরু করছিল মানে রাজা রাজা যারা আছে সবার গোষ্ঠী উদ্ধার করে দিচ্ছিল তখনই ওকে দৌড়ানি দিচ্ছিল মারি ফেলা জীবনাশের হুমকি যেটা থাকে সবসময় আমাদের তো অনেক ব্লগ আছে মারি ফেলা হয় কোনো কিছু লিখলেই মারি ফেলা হয় মারি ফেলা হয় তা এই জন্য ওকে দৌড়ানি দিচ্ছিল দৌড়ানি দরকার কারণে হয় কোনো রকমের জীবন বাঁচায় হয় তখন আশ্রয় নিয়েছিল রানী এলিজাবেথের কাছে রানী এলিজাবেথ আশ্রয় নেওয়ার পরে ওখানে কোনো রকমের রানী এলিজাবেথের পৃষ্ঠপোষকতায় ঠিক আছে ওখানে গিয়ে তখন সে লেখালেখি শুরু করে আস্তে আস্তে তার বয়স হয় তখন সে বেরোতে থাকে স্টেজে স্টেজে বেরোতে থাকে 
বলা হয়েছে এই প্রিন্সিপাল মডেল ওখানে গিয়ে নাম ধরন করে কি শেক্সপিয়ার তাহলে লেখার মধ্যে দোষ সিমিলারিটিস আছে এই জন্য মানে তখন তার একটা বুদ্ধি বের করলো রাইটার রাইটাররা যে যদি পালাইতেই হচ্ছে কারণ জীবনটা তো আগে বাঁচা না থাকলে তো লেখালেখি হবে না এক কাজ করি লেখার ধরন পাল্টাই দিই লেখার ধরন পাল্টাই দিতে ওরা কি করলো ওরা তখন ইউজ করলো এই যে লিটারি ডিভাইস এমনভাবে কথা বলবো তুমি টের পাবা না যে বুঝার সে বুঝে যাবে যে মূর্খ সে কিছু টের পাবে না কারণ সে মূর্খ মনে করবে গান গেয়ে তরিবে কে আসে পারে দেখে যেন মনে হয় চিনি হয় হয় বোঝা পাচ্ছে যে তো মাঝি কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কি বুঝা দিচ্ছে ওটা হচ্ছে আজ রায় হ্যাঁ গগনে গরম জমে ঘন বরসা কুলে একা বসে আছে নাহি বরসা এর গগনে গরম জমে ঘন বরসা মানে কেমন মৃত্যু ভরায় আসে আর হয়তো ডাক শোনাটা হচ্ছে ডাক মেঘের ডাক শোনা হচ্ছে কথা বুঝতে পারছে মানে ওরা সিস্টেমটাকে ঘুরাই দিল কেন ঘুরাই দিল যাতে এগুলো ইউজ করে ও একটা দিয়ে আর একটা বাস দিতে পারে আর কি এখন যে বোঝার সে বুঝে যাবে যে কাকে কোন উদ্দেশ্যে কি কথা বলছে এই রূপক কিন্তু খেতার এক জিনিস হ্যাঁ তাই রূপক আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা কবিতার মধ্যে রূপকের ব্যবহার করা অনেক সুস্পষ্ট ভাবে পাবেন তাহলে আমরা আজকে কী শিখলাম প্রস্তুতিফিকেশন মানে কোনো জড় পদার্থকে যখন আপনি কোনো একটা অবজেক্টের মাধ্যমে জীবন প্রদান করছেন খিলখিল করে হাসতেছে হতে পারে না যে এই পুতুলটা আমাদেরকে খিলখিল করে হাসতেছে কিন্তু পুতুল তার হাসি একটা স্মাইল ফেস আছে আপনি বলছেন ও খিলখিল করে হাসতেছে তাহলে ওটা কি প্রস্তুতিফিকেশন আমরা আমি বললাম যে সিমিলি কি যে তুলনা করছি ইউজিং লাইফ আর কে অ্যাস আবার আমি পাচ্ছি এখানে ম্যাটাফোর কি তুলনা করছি উইদাউট ইউজিং লাইক আর অ্যাস ঠিক আছে আচ্ছা আবার আরেকটা দেয় আসে আরেকটা দেখি তারপর আমরা রাইডিং নিয়ে কাজ করব দেখেন লেখেন এখানে অ্যালিটারেশন লেখেন অ্যালিটারেশন অ্যালিটারেশন शुरू कर ওনার শুরু করার সময় আমি একটা ইন্টেনশন নিয়ে শুরু করছি আমি টিচার হওয়ার জন্য ওনার শুরু করছি অন্য কিছু না যে আমি চাকরিতে পরীক্ষা হওয়ার জন্য টিচার হওয়ার জন্য ওনার শুরু করছি আর তখন আমি এটাও জানতাম যে আমাকে সামাও আমাকে আবার এলাকায় ফিরে যেতে হয় তাহলে আমাকে ঢাকা থেকে অনেক কিছু জিনিস নিয়ে যেতে হয় ঢাকা অনেক জায়গায় ঘুরে 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 অনেক কিছু আমি অবজার্ভ করছি দেখছি শুনছি বুঝছি তখন কি বুঝতে পারলাম যে ইংলিশের কালচারটা কেমন হয় বা কেমন হওয়া উচিত তখন থেকে ওদেরকে বলেছি যে ইংলিশের সাথে লিসনিংয়ের সম্পর্ক বা চাকরি অনেক আগে ছোট ছোট লিসনিং করাতাম আমি একটা গান শুনে দিতাম এটা করতাম এতদিন হয় নাই যে আমি নতুন কারণ গুলো চলে আসছে वाटर ওয়াটার ওয়াটার এভরি লিখে রাখে এভরিওয়ে পার নাই আমরা বলেন দেখি এটা এই কবিতার নাম কি ছিল পাওয়ার কবি লেখা দা রাইম অফ দা এনশিয়েন্ট মেরিনার দা রাইম অফ দা এনশিয়েন্ট মেরিনার ছিল কবিতার নাম কবিতার লেখক কে ছিল এস টি কোলরিজ ও নাম বলো হবে না प्रथमी তার মানে একটা লাইনের মধ্যে যদি কোনো ওয়ার্ডের প্রথম অক্ষরগুলো যদি সিমিলার হয় এটা নাম হচ্ছে অ্যালিটারেশন এটা যেন চিনতে পারে দেখলে যেন চিনতে পারে অ্যালিটারেশন আমি যখন কবিতা পড়ব আপনাকে তখন যেন বুঝতে পারেন যে এই যে এখানে প্রথম অক্ষরটা কি মিল আছে এটা কি অ্যালিটারেশন কথা বুঝতে পেরেছে এবার আসেন লেখেন সি সি 
cells, seashells on the seashore. सामुद्रिक मैं इनपुट दे परचेस सॉरी समुद्र पापा पापा पॉली परचेस्ड अ पिकल पेन एम पापा के भी पाकी खाए ओडे तो ओडे तो एलिटरेशन ओडे तो एलिटरेशन ओडे एलिटरेशन लिखते जेटो তাহলে আজকে কথা বলেন আপনারা পার্সোনিফিকেশন পাইলেন কি সিমিলি পাইলেন কি মেটাফর পাইলেন কি ঠিক আছে এই আরেকটা আপনাদেরকে আচ্ছা এটা থাক নেক্সট দিন আমরা আরেকটু দেখব যে এগুলো আমি আরো কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসি দেখাবো কালকে তো দেখাচ্ছি কালকে আবার দেখাবো ঠিক আছে এখন চলেন আমরা একটু রাইটিং এর কাজ শুরু করি তাহলে কালকে তো আপনাদের কবিতা অ্যানালাইসিস করব একটা ফার্স্ট পেপার বই আনছেন রাখেন কালকে বসে নিয়ে আসবো ठीक है सेम देख बार अपना एलिटरेशन देख बार अच्छा एक टाइम एलिटरेशन देखा है अपना दर के फास्ट पेपर बोले वेट पर अपना है तो ये वाइट आस अच्छा है हेडिस को वेट पर वाइट आस अच्छा है अलविदा मूल बोले देखते हो नहीं बोले देखते 
लेकिन व्हाई डस अ चाइल्ड हेट इज स्कोप एडोलेसेंस आ जाओ एडोलेसेंस है एडोलेसेंस है Why does a child hate school? देखो तो यहाँ पर पूरा वार्ड अच्छे की ना? ए बबू, सुने। देखो तो यहाँ पर पूरा वार्ड अच्छे की ना देखो तो एक तो ऐसे देखें। जे पोतो में पैरा ठीक एक दो तीन चार ना बोल रहे हैं स्काइलर्क सेंस तो ऐसे हैं आज तो लेकर एस एस ये देखिए एलिटरेशन आज तो आपको ऐसे एक अने चार नंबर पैरा एक दो तीन चार चार नंबर बोला सी जिन्हें केज कोई दिन बोलेगा आज इधर हमें एक तो आसे दान दान भी देना चाहिए। अरे पास नंबर से मतलब कोई पास में जान नहीं। ब्लूज़म आसे ना? है है उड़े हमें उड़े बोला जाए ये ब्लूज़म्स ब्लो। पहले से इधर कुछ नॉलेज की एलिटरेशन। तो हम आपके आर्ट भी देना चाहिए। वेट करो। हाँ ब्लूज़म्स ब्लो है वही उड़े एलिटरेशन। अच्छा इकने इकने तब तमोल कुछ नहीं कोई नहीं अब ये टप्पर चोला जा रही है ते अपना चोला जान उससे आठ टक्के बिता देते हैं चोले देखा है टप्पर देखा है ना ना ड्रीम ना उधर चाहे मधे विं दोस विंटर संडेस इता इता कोतो फैमिली रिलेशनशिप है अच्छा ना फैमिली फैमिली रिलेशनशिप है चोले दोस विंटर संडेस ऐसे नहीं आज एक है देखें निकलने पावे सुंदर भी मालूम देखें देखें पोतों से क्या एक दो ही तीन चार नंबर लेने चाहिए वीक डे वेदर वीक डे वेदर इकने मार्किंग करने में क्या बोल रहे हैं इकने कौन फिगर्स और बिस्तर पास हैं आप तो ना बोल रहे हैं जैसे कि एलिटरेशन अब आप देखें जो वेयर व when the rooms were warm, patient, were warm, it is key, alliteration. Patient, no? Okay. Alliteration, it is key, alliteration. Okay, alliteration. Alliteration. So it says, Acham. ओके ये बात सुबह ही बोलते बंद करें जब उन धरे अपने धरे कोतर कोतर अपने कैसे यार आप लोग जो बुक्स शोपर के टाइम पैगड़ बिकते बोला मैं कोतर कोतर तो आमिर जी तो माता था के जामे एलिटरेशन मार बो लेकर मुद्दा एलिटरेशन मार बो तो आमिर माता पर क्यों देखे अभी चिंता बोलूँ बुक्स नीचे एक पूरे में आठ टा वर्ड निकलो में भारत में जितना आवर कितनी शुरू हुई से बी दे बुस्ट्स नगे आवर ब्रेन मुझे वर्षे आपने इंटेंस शुरू जितने था धक्का मत चार बल लेकर मुझे जितने आते चार आपने उठे के तीन इंटेंस शुरू नहीं ले जामी एक ही वर्ड और पासे भारत एका ऐसा है क्या बूस्ट्स ऐसे एलिटरेशन बी बी एकला एक बार आप मतलब हड़प को एकला जाना तो करना ही पड़ेगा एकला शिक्षित लोग सब बस्ते हैं तो तारे एकला प्रेमे पड़ेगा तो तारे बुद्धि पोषण होगा इतना तो है भी जिसे तो देखें एक बार कोशिश करें आगे अपने को राइटिंग पढ़े तो ले जाओ Exam one. Dagen. Exam one eh. Like in phrase and clause. Ekta matlab kya hai? Phrase and clause. 
আলো মিটার টেম্পারেচার বলতে তুমি ফ্রেজ এন্ড ক্লস ফ্রেজ প্লাস ক্লস এটাকে একসাথে পড়বে আর আমি একটু আগে ভাগ করে দিচ্ছি আপনাকে আপনি যখন ফ্রেজটা নিয়ে বসবেন ইট উইল টেক নট মোর দ্যান 20 অর 30 মিনিট সর্বোচ্চ 30 মিনিট সে দলা এর বেশি লাগবে না দেখতে কারণ সব কিছু গুছানো হয়ে আছে আচ্ছা প্লাস দেখতে ওই 30 মিনিট সে লাগবে আমি টাইম বাইন্ডিং দিচ্ছি আগে দেখেন সেকেন্ড কিভাবে কাজ করবে তাহলে ফ্রেজ প্লাস একবারই কাজ হয়ে যাবে একবারই রিভিশন হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসেন মান্ডেলা প্লাস তেরেসকোভা এখানকার ওয়ার্ড মিনিং থেকে শুরু করে প্রিপোজিশন যা যা আছে আর হচ্ছে আমাদের কল্পনা চাওয়া চাওয়া মান্ডেলা তেরেসকোভা হচ্ছে কল্পনা চাওয়া আমি আসছি আমি তো শেষ করিনি এখন আচ্ছা अच्छा প্রথমে আগে ফ্রেজ এন্ড ইডিয়ামস তো ধরেন ঠিক আছে ফ্রেজ ইডিয়ামস আপনারা ডে 1 থেকে ডে 5 তাহলে আমি একটু ভাগ করে দিই দাঁড়ান কিছু ফ্রেজ দিই কিছু ইডিয়াম দিই আর দিই প্রিপজিশন দিই তাহলে আপনাদের পড়তে একটু ইজি হবে তাই না লাইক এন ইডিয়ামস ইডিয়ামস ডে 1 2 3 1 plus 2 plus 3 idioms Spelling at Sanawad Spelling Day 1 plus 2 plus 3 আচ্ছা শুনে এখন কথা হচ্ছে যে আপনাদেরকে অনেকদিন আগে থেকে বলা আছে যে আপনারা এগুলো টুকটাক করে বাসা পড়ে এখন আপনি বাসায় পড়লো আপনার না পড়লো কিন্তু আপনার এই জায়গাতে এই ভোকাবুলারি নিয়ে কাজ এটা আমার কাজ না আমার কাছে এক্সাম না এখানে কথা বুঝিয়ে তো এখন আপনার যদি মনে হয় যে আপনি এতদিন বাসায় খুব একটা বেশি পড়েন নাই তাহলে আপনি দু একটা জায়গা থেকে সরে আসেন ট্রুল স্পিকিং আপনি দু একটা জায়গা থেকে সরে আসেন তাহলে আপনি অত বড় চিন্তা করা বাদ দিয়ে দেন পরিস্থিতি বুঝে কাজ করাই বেটার আর যদি মনে না আমি পড়ছি এতদিন তাহলে আপনি হাত দেন তবে আপনি শুরু করেন আমি আপনাকে বলি আপনার পরীক্ষা তার কালকে হচ্ছে না কালকে হচ্ছে না নো আপনাদের পরীক্ষা হবে সোমবার দিন অথবা মঙ্গলবার আমি বলে দেবো আপনাকে টাইমটা আমি জানাই দেবো আমি কালকের মধ্যে আপনাকে টাইমটা জানাই দেবো আমি এটা সব প্রস্তুত লিখে দেবো কীভাবে পরীক্ষা হবে আপনাদের জানাই দেবো এখন কথা হচ্ছে দেখেন এইটা আপনার এক ঘন্টার মধ্যে আজকের মধ্যে শেষ কিন্তু এটা আপনি আজকে ধরিয়ে দেবেন এটা আপনার ধরেন আপনি পরীক্ষার আগের দিন আমি যদি পড়াবো তার আগের দিন ধরেন আপনি ইডিয়ামসটা একটু পড়ে ফেলেন একদিন অল্প অল্প করে পড়ে আবার ফাঁকে একটু স্পেলিংটা পড়ে ফেলেন সাথে এটা পড়ে ফেলেন আর আপনার যদি মনে হয় যে আমি এতদিন কিছুই পড়ি নাই আমি এতদিন শুধু কথাগুলো শুনেই গেছি কিন্তু আমি কাজে লাগাই নেই তাহলে বাদ দেন আপনি তাহলে যেমন একটা পাঠ শুরু করেন যেমন একটা পাঠ শুরু করেন যদি মনে হয় যে না আমি তাহলে পাবো না প্রিপোজিশন আমাদের হবে না তাহলে আপনি এটা বাদ দেন আপনি এটাকে টার্গেট করেন কিন্তু যারা যেটা পড়বেন সেটা যেন পুরোটা করতে পারে আমার সাথে পুরো পরীক্ষা দিতে পারবেন ওটা আমার কথা বুঝতে পারছেন যদি আপনি তিনটা টেম্পার নিতে পারেন তাহলে তিনটাই নেন আপনি নিজেকে চার্জ করে নেন আর যদি তিনটা টেম্পার নিতে না পারেন আপনি যখন একটা টেম্পার নেন বা দুটা টেম্পার 
एटलीस्ट यू मस्ट सर्वाइव सर्वाइवल इज द फिटेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वर्ल्ड आगे अपने के सर्वाइव करते हैं आज एवं आपने जो दिन ना पोरे बिगो तो तीन मास ऐसा जो दिन बोले मैं ढाका विश्व दिल्ली पुरी खेद वो पहले जब ऑयलोजिकल है अब आपने जो दिन धरे ना पोरे बोले जो दिन मैं जानवरों को पुरी खेद वाले ऑयलोजिकल है जो दिन पोरे बोले जो है कोर्ट में ताले ऐसा आपने जो दिन और कुमिहाई तले आपने गुच्छों जुन्नो बा उन्नानों तो मैं इधर को तो मास्ट, इधर को छाड़ा जाने की तो, एक आदमी, इधर को मास्ट, एक आदमी के आपने जेको एक टा पार्ट बचने, दूसरा पार्ट बचने, जिधर मुनाज़ जब प्रीपोजिशन आपने जिधर कोटिंग हो जाता है, बाप ने चाप भी शुरू जाता है, तो आपने एक टा रेडी करवाया, और तो तो आपने दूसरा � आप तो टेक्स्ट बुक में मांडला रिलेटेड क्वेश्चन का तो बोल रहे हैं बोलते हैं मांडला जब प्रीपोजिशन बा ग्रुप वर्ब आते हैं बा इडियम्स आते हैं बा फॉर्मेशन डांस वाले का धारे तो मैं पढ़ा रहा हूँ चीज करना आपने कुछ विभाग पूरी बोलते हैं पढ़ के इतने पारे दिवन्ना नादिले बोका भी बोलते है ना ना जेट ना आपने उन्हें नो बा शुरू भागो आमी बोला हमने आपने कहते हैं जरूर पूरे हमारे एक दिन होएगा लो बोले नहीं आपने तो क्या मी एक बार उन्हें करी है शुरू एक बार एमओ पर एक क्वेश्चन आशन है जिसे एक बार आहम वाली क्वेश्चन आपने मुझे बोलो जब आपने बिगो तो चौदह बच्चों एडुकेशन एक बार फैलन एक बारी पुरखे दोनों को दाग ऐसा हो सकती है ये तो फॉर्म के लिए ताकि जब ऐसे ही तो तीन चार छोटा कर दे ऐसा क्या बारी कैसे व्यवसाय कैसे और क्यों व्यवसाय कैसे अरे इटा 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 क्या बात व्यवसाय हुई चलने उससे हिले तो जगह छोड़ने आए तो पता बोलिए वरना जे आपे तो नॉर्मल जो रहा है एक बोसर पेंडिंग कोड़ा करना कारण लेके जाने एक बोसर टकड़ा वाला नहीं जाए खड़े बहु जाए खड़े एक खाते वाला बुड़ी लाल पड़े हाँ वो जो तो कमेटी ऐसा ना होता है है ना छोटे के बंदे तो छोटे दूर ना छोटे के वाला वाला देखा भी किसान है जब मैं एक नया तो कॉलेज कर सी और देख बजे शिक्षक चिलो शिक्षक का मैं तीन छोटे का नाश्ता करवाई सी तब और एक नया एक नया करवाई आगे से किसी को रहे और जब जरा कॉमेडी चल रही है तो आधे कुछ सिंडी के डांस है और और अब खाए अपना आर्ट्स का साइंस है, वो तो बोला था अपना फास्ट फॉरवर्ड जोड़ने विषय है, है सेवर को तो फास्ट फॉरवर्ड जोड़ने विषय है, अगर आप बोलते हैं अपने फास्ट फॉरवर्ड इंपेसेस की विषय है, तो वो शुरू है आप क्या आउटलेट की एक एक ठीक है सेम, हैं? आप ये एक पैटर्न ही कुंदन में आपने सुधारा है, � शुद्ध करने भाषा पढ़े बोलते हैं, रेडी पढ़े। ये तो बहुत बात चीज़ है। कोशिश तो करेंगे। आज के तो शुरू होता है हम देखेंगे। एम उन्होंने तो पढ़ा जेकर थे के अपना, जेकर थे के दर, जेकर थे के टोटल छोए, पास, 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 पुनरो, पुनरो, ये देखे दोष, ये देखे दोष, तो ले उसे बीस, पौंड त्रिश पौधे जब तीरिश टर्म उधर नहीं इस्तेमाली बच्चों इस्तेमाली एक ना अपराय कर दे अपराय करने सोल्यूशन को बोला अपराय कर दे अपराय सोल्यूशन को बोला अभी एक रैंडम क्लिप उठ गया बोलो अच्छा वो हिस्से यार चलो हमारे ट्रांसलेशन टेक करते हैं आशा देखिए लेकिन राइटिंग पार्ट वन ना एटम सिख बैंड सोच गई सीख रखें 
দেখেন না ভেতরে কিছু বের হচ্ছে কিনা এই শোনেন বাবু আপনার একটা কথা বলি আপনাদের পরীক্ষাতে যে ট্রান্সলেশন আসে ট্রান্সলেশন আসলে জানেন ট্রান্সলেশন খুবই ক্রুশাল একটা পার্ট ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন কবে আসতে পারে জানেন দুইভাবে একটা হচ্ছে সেন্টেন্স ট্রান্সলেশন আর একটা হচ্ছে প্যাসেজ ট্রান্সলেশন ইভেন আপনাদের পরীক্ষাতে এম সি কিউ কোয়েশ্চন ছোটো ছোটো ট্রান্সলেশন দেয় বলে যে নিচে কোনটা সঠিক না না বাবু এমনি ট্রান্সলেশন দেয় আপনার খোঁজখবর নিয়ে দেখেন এমনি ট্রান্সলেশন দেয় আপনি এমনি ট্রান্সলেশন দেখেন অ্যাক্টিভ প্যাসিভের ট্রান্সলেশনগুলো দিতে পারে একটা সিম্পল বাক্যের ট্রান্সলেশন প্রভাব বাক্যগুলো দেয় সবই দেয় আপনার যদি ট্রান্সলেশন যদি আসে প্যাসেজ বা সেন্টেন্স আপনার জানা রাখা উচিত বা যেটাই হোক আপনার একটা হলিস্টিক প্রিপারেশন থাকা উচিত যেন আপনি গেস করতে পারেন মিনিংটা ঠিক আছে হ্যাঁ দেখেন বাবু একটা বাক্য দিয়ে শুরু করি আমরা লেখেন যে স্বপ্নদর্শী শিক্ষার্থীরা স্বপ্নদর্শী শিক্ষার্থীরা সর্বদাই সফল পেশা নিশ্চিত করতে একটু গ্যাপ দিবেন প্রতিদিন শত স্ফূর্তভাবে মনের মতো মানুষদের সাথে একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা চর্চা করে শোনেন এটা আমি বড় করে দেখাচ্ছি তার মানে এই না যে আপনার এটা ছোট এটা ভাঙলে অনেক অনেক ইনফরমেশন বেরোয় আসবে এখন দেখেন একটাকে কেন্দ্র করে কোনটা শোনেন একটাকে কেন্দ্র করে অনেক কথা বেরোয় আসবে এখানে মনের মতো মানুষদের সাথে একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা চর্চা করে আচ্ছা দেখি দেখি করেন দেখি একটা আগে দেখি সবাই আগে দেখি একটা পড়া পড়া করছেন দেখি আগে না করেন দেখি একটা দেখি লেখেন দেখি জানি শুরু করেন ইয়াস ভাই সাউমি স্যামসাং স্যামসাং ও হারাই গেল হঠাৎ করে হ্যাঁ শুরু করেন শুরু করেন শুরুটা করেন একদিক দিয়ে দেখি শুরুটা হচ্ছে কি কে গেছে এই জন্য ছোট ভাই বোনগুলোকে ইংলিশ বাসে পাঠাইতে হবে আপনাদের মতো জনবস্ত না হয় এদের শুরু থেকে শিখতে চাও চলে আসো ইংলিশ বাসে না আমি আমি খুব এবার ঠিক করছি এবার মানে আমি ঘটনা বুঝতে পারতেছি ফার্স্ট ইয়ারদের বাচ্চাদেরকে আমি ওদেরকে অল্প অল্প করে ট্রান্সলেশন শেখাবো ওদেরকে কারণ ট্রান্সলেশন ছাড়া ওরা পঙ্গু আর আমাদের কারিকুলামও দেখেন কত নির্দয় কারিকুলাম কোনো ট্রান্সলেশন নেই এম সিকিউ দিয়ে যে টেবিল মিলাই তো না টেবিল মিলাই কি করবে কোনো দক্ষতা বৃদ্ধি হয় টেবিল মিলাই 
টেবিল যে এদিক থেকে তো ওয়ার্ক খুঁজতে সময় চলে যাচ্ছে টেবিল সবটা ট্রান্সলেশন সেখানে আছে ট্রান্সলেশন দেন পরীক্ষা মডিউল নিয়ে আসেন ট্রান্সলেশন লেখো শুরু করে দেখো ট্রান্সলেশন সেটা মানে লেখা হবে বলা হবে বুঝলে বোঝা গেছে শোনেন আপনাদের কাছে কি কোন থিওরি আছে যে স্যার ট্রান্সলেশন এভাবে করতে হয় আগে এটুকু বলেন ট্রান্সলেশন না পারেন সাজাবো কিভাবে তাহলে এটুকু পর্যন্ত আপনি পেয়েছেন এর আগে একটা কাজ করেছিলাম আমরা যে আগে আপনি টার্গেট করবেন কোথায় আস্তে ধীরে বোঝেন আজকে আমরা সিকোয়েন্সটা তো আসবো আগে টার্গেট করবেন কোথায় ভার্বের দিকে দেখেন ভার্বকে টার্গেট করে দেখবেন যে এইটা কি অ্যাক্টিভে আছে নাকি প্যাসিভে আছে আমরা বলেছিলাম যদি যেই ভার্বটা হচ্ছে তাকেও যদি কে বা কারা দ্বারা প্রশ্ন করে উত্তরটা পাই তাহলে অ্যাক্টিভ মানে কে করেছে বা কারা করেছে বা কারা করে যদি উত্তরটা পাই তাহলে কি অ্যাক্টিভ আর যদি উত্তরটা আমি না পাই তাহলে কি প্যাসিভ আচ্ছা এখানে কি আছে বলেন চর্চা করে তো কে চর্চা করে স্বপ্নদর্শী শিক্ষার্থীরা চর্চা করে তার মানে কেউ দ্বারা প্রশ্ন করে বা আমি এখানে বললাম কারা দ্বারা প্রশ্ন করে আমি উত্তর পেয়েছি ইজ এগোটে এটা কি তাহলে অ্যাক্টিভ তার মানে এটা সোজা এটা উল্টা বাক্য না সোজা এটা সোজা বাক্য উল্টা বাক্য না কিন্তু এটা এইটুকু তোমরা ক্লিয়ার হয়ে গেলাম আচ্ছা এবার আসেন এবার স্বপ্নদর্শী শিক্ষার্থীরা সর্বদাই সফল পেশা নিশ্চিত করতে প্রতিদিন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনের মতো মানুষের সাথে একটি নির্দিষ্ট দক্ষতা চর্চা করে নাকি আচ্ছা আসেন এখন আসেন আমি একটা চেইন সাজাই লেখেন এখানে এস এ ভি সাইডে সাইডে আমি যেভাবে দাগ দিচ্ছি সেভাবে সাইডে একদম কোনে চলে যান লেখেন এস এ ভি তারপর লেখবেন কাকে কি কাকে কি তারপর লিখবেন কোথায় কখন কিভাবে কার সাথে ও একটু ভুল হলো একটু ভুল হলো দাঁড়ান এস এ ভি কাকে কে কোন দিকে কোথা থেকে কোন দিকে দাঁড়ান একটু একটু কারেকশন করেন কাকে কি লেখেন কোথা থেকে কোথা থেকে কোন দিকে কিভাবে কার সাথে কখন কোথায় আর হচ্ছে কেন কার সাথে কখন কোথায় কেন কার সাথে কোথায় কখন কেন একটা বড় একটা চেন দিছি এটা আজকের জন্য না এটা সারা জীবনের জন্য আপনার এই চেন আচ্ছা শুধু কি বাংলা আমি ইংলিশ করব তা না এইটাকে মেনটেন করে আপনি একটা বাক্য ছোট বাক্যকে বিশাল করে বানাইতে পারবেন কথা কথা একটা বলি আপনাকে আমি বললাম একটা ছোট্ট বাক্য আই প্লে ফুটবল আপনি বললেন এবার আই প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড আই প্লে ফুটবল উইথ মাই ফ্রেন্ডস ইন দ্য ফিল্ড আই প্লে ফুটবল উইথ মাই ফ্রেন্ডস ইন দ্য ইভিনিং ইন দ্য ফিল্ড কথা বুঝতে পারছেন ছোট দিকে কিন্তু বড় হচ্ছে সেন্টেন্সটা এইটা আপনার সারা জীবনের জন্য অ্যাসেড হয়ে থাকবেন ভালো করে দেখেন দেখেন আমি একটু বলেছি চেনটা এস এ ভি কাকে কি কোথা থেকে কোন দিকে কিভাবে কার সাথে কখন কোথায় কেন চেনটা বুঝতে পারে 
नर्माली सामटाइम्स स्वप्नदर्शी शिक्षार्थी चर्चा करें उत्तर आ दक्षतादन मानते <laughs> ক্লাসের মধ্যে যদি ওয়ারেন্টি যখন স্ল্যাগ কথা বলে যদি টিচার যদি ব্যালেন্স করতে পারে সিচুয়েশন যদি ব্যালেন্স করতে পারে কোন একটা কথার মধ্যে যদি কথাকে নিয়ে আসতে পারে আর যদি ব্যালেন্স করতে না পারে এটা উল্টো আর দেখে দেখে টিচারের বাড়ি ভর পড়ানো শেষ এটা বুঝতে পারছেন ইট ডিপেন্ডস অন ব্যালেন্স এটা দেখেন কাক তবে শুনে বাবু মাই হামবল রিকোয়েস্ট আপাতত আপনি বেতন করে যাওয়ার দরকার নাই অনুরোধ ঠিক আছে সেটা দরকার দেখেন प्रश्नगुल क्रसा 
ডাক্তার <laughs> 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 লিখতে পারবেন শিক্ষার্থী <laughs> শিক্ষার্থী <laughs> আগে যত ফ্রিকুয়েন্সি আছে একটাই আছে কি সবসময় কি করে ছোট ভাই বোন গুলো দেখলো ফার্স্ট ইয়ারে কোচিং গুলো পাঠা দিয়ে বাইরে সমস্ত করতে সেগুলো পরে আসে হুমি খেয়ে পরে তখন হ্যাঁ কি সাথে পড়ছে আমার মেসে আমার ব্লগে সবগুলা এসব আছে আর আজায় আর আপনার প্রেমের গুণ হ্যাঁ এই যে আমি বলছিলাম 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 আমি
কিভাবে করে স্বতঃস্ফূর্ত হবে কিভাবে স্পন্টেনিয়াসলি অথবা তো বলবে উইলিংলি সরি এখানে আপনার স্বাধীনতা আছে সেলো ইউজ করো বিপদে বললে বাঁচার জায়গা আছে উইলিংলি স্পেসিফিক স্কিল উইলিংলি উইলিংলি আচ্ছা কার সাথে করে মনের মতো মানুষের সাথে এখন শুনে এই মনের মতো এটা আপনি না পেলে আমার কোনো আপত্তি ছিল না মনের মতো এই লাইক মাইন্ডেড পিপল লাইক মাইন্ডেড পিপল তাহলে উইথ With like-minded, with like-minded people, with like-minded people, कौन करे? प्रतिदिन, every day, every day, कोठाई करे? नहीं, क्या नो करे? पंचमी सकसेसफुल प्रफेशन टू एनशियोर सकसेसफुल प्रफेशन टू एनशियोर सकसेसफुल प्रफेशन खुजे खुजे बेटा बनाबोरिया स्किल <laughs> With like-minded people every day to ensure a successful profession. अरे कोबे ने कोडिंग लग लो। कोडिंग। आठ बार कोबे ने की। ओके रुक। अच्छा। प्रोवर्ब। प्रोवर्ब अपने मुक्त होता है। विभक्ति उपादान <laughs> 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 तो 
দেখেন তিলের তেল হয় আর তিলের তেল আছে হ্যাঁ দুইটা এটা বলে দিবো অন্য কেউ এটা মানে মাইনাস যদি কোথা থেকে যদি কিছু বের হয় বা আসে ঠিক আছে ওটা কি মাইনাস ওটা হচ্ছে অপাদান আগে অপাদান আর যদি প্লাস হয় তাহলে কি অধিকার দেখেন এখানে তিলের তেল আছে এখানে আছে এটা যে অপাদান তিলের তেল হয় তিল থেকে তেল হয় বের হইছে ধরে মাইনাস এটা যে অপাদান তাহলে ছিঙ্গে না বলবেন হ্যাঁ এমনি বলো হ্যাঁ একটু শিখতেছি ওয়াও টাকা টাকা শুনি মানে টাকা টাকা চিন্তাই করলে এটা কোন কারণে টাকা টাকা এটা তো কোটি করবে এটা এত সিম্পল क्वेश्चन বলে না মানে প্রযোজক এক মিনিট সময় ধরে আমাকে লেখেন বিশ্বকাপ জয়ের উদ্দেশ্যে বিশ্বকাপ জয়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল প্রতিদিন শত স্ফূর্ত ভাবে নতুন কোচের সাথে নতুন কোচের সাথে ঢাকা স্টেডিয়ামে ঢাকা স্টেডিয়ামে ক্রিকেট অনুশীলন করে ক্রিকেট অনুশীলন করে ইংলিশ শুধু পরীক্ষা দেবেন আর এই করে দিন বাংলাটাকে উল্টাই দিবেন মানে এক টার্গেট রাখেন যে এই মাসের মধ্যে বাংলাটা রিভিশন পুরো এ টু জি কোন হ্যাঁ তাহলে আপনি কয়েকটা কভার ফেলে দেন ওটা আপনি হাত দিয়ে দিবেন যে কোটা আপনি দিবেন সেটা আপনি শুনুন বলবো প্রত্যেক সময় দিলে সম্ভব হচ্ছে এটা যেটা টেকনিক্যাল পার্ট সমস্যার কারণ যেটা টেকনিক্যাল পার্ট মুখস্থ না না মুখস্থ না বুঝে পড়বে 
আজি তার হবে আমি তো বুঝে নাই আমি তো বলে 500 টাকা করে দিবেন আমি কারেক্ট করছি না আপনি কপি করে স্ক্যান করে স্যার একটা টপিক 500 টাকা একটা টপিক 500 টাকা ইউটিউব থেকে ইউটিউবে ছড়া ছড়া ইউটিউবে ছড়া ছড়া এটা আমি কপি করে দিছি প্রথমে মুখস্থ করে দিছি হ্যাঁ তো মুখস্থ মুখস্থ করে বেশি প্রবলেম হচ্ছে দুই দিন তো সমাজ কারো কাছে পত্র করে তিনটে দিন আপনি সমস পারেন টেকনিক্যাল পার্টে শুধু নোট নোট বুঝাইছেন হ্যাঁ আসলে আমি যে পড়ছিলাম আছে কারক সমাস আর যে ধ্বনি দিয়ে দেখি এটা হ্যাঁ হ্যাঁ মানে তো কিছু কিন্তু পড়তে এখন ছাড়া নেই না না পুস্তক বিষয় এখন এখন বুঝব তো কোন কারণ এডিটর বুঝে পড়ে না বুঝতে ভালো করে বুঝে পড়ে আমি বুঝি না প্রত্যেকটা জানা পড়ে এখন বুঝে সমাস সমাস লাগে আপনি ওকে সমাস দেন আমি বুঝে কারক দুঃখ প্রত্যেক জানা পড়ে সে পড়তে পারে নাকি এখন তো কোনো ওয়ার্ড আপনার কাছে তো অজানা না শুধু সিকোয়েন্সটা অজানা ছিল না ব্যবসা দেখো পারে না চেক করে কারেকশন করে দিচ্ছি সবাইকে আপনাদের পরীক্ষার ডেটটা আমি আপনাকে জানাই দেব আমি এই আজকে রাতের দিকে আমি একটা মেসেজ দিয়ে দেবো আপনাকে সবকিছু বিষয় মেসেজ দিবা কাল কিন্তু আপনি কোটা থেকে থাকতেছে প্রাইভেট বলেন 11টা 15 আমি চারটা ভাগ ভাগ করে দিয়ে যেগুলো আমি দেওয়ার ইনফরমেশন শিখেছি আপনি এটা মডেল শুধু দেয় তারপর যদি সময় পান সব প্রশ্ন আপনার কেন আসে শেষ করে নাকি শেষ হলে তো বাকিটাতে যাবে আদার আগে উঠে শেষ করে নাই ওকে ওকে হইছে আসে খোঁজেন বাবুরা খোঁজেন তো বলেন এখানে সাবজেক্ট কে এই যে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল যেটা সাবজেক্ট আর অ্যাডভার্ব কই কোথা <laughs> 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 এটা তো কোথায় রে কোথা থেকে আছে আচ্ছা তাহলে এটা বাদ কোথা থেকে নাই কোন দিকে নাই কিভাবে করে আচ্ছা এটা হচ্ছে কিভাবে এটা হচ্ছে কিভাবে 
আর এখানে আসেন কার সাথে করে নতুন কোচের সাথে কার সাথে এটা হচ্ছে কি সাথে আর কখন করে এই যে প্রতিদিন করে এটা কখন কখন আর কোথায় করে ঢাকা স্টেডিয়াম এইটা কোথায় কোথায় কেন করে বিশ্বকাপ জয়ের উদ্দেশ্যে দেখো দেখো আর কোনো কিছু বাকি আছে নাকি আছে এক সিম্বল দেখ এবার আসে লাগেন প্রথমে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল বি সি টি বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম নাকি অ্যাডভার্ট তো নাই ভার্ট কি আছে প্র্যাকটিস এবার প্র্যাকটিস নাকি প্র্যাকটিসেস এ টিম বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম প্র্যাকটিসেস বাংলাদেশ ক্রিকেট টিম কি করে প্র্যাকটিস করে প্র্যাকটিসেস আচ্ছা কি করে ক্রিকেট এই যে ক্রিকেট প্র্যাকটিসেস ক্রিকেট ভালো কথা এবার আসেন কোথা থেকে করে নাই কিভাবে করে এখানে আমি দিলাম উইলিংলি উইলিংলি অথবা আমি কি বলতে পারি স্পন্টেনিয়াসলি ওটা আপনার লিখে নিয়ে দরকার নেই উইলিংলি আচ্ছা কার সাথে করে উইথ দ্য নিউ কোচ উইথ দ্য নিউ কোচ উইথ দ্য নিউ কোচ আচ্ছা কখন করে এভরি ডে এভরি ডে কোথায় করে অ্যাট ঢাকা স্টেডিয়াম নাকি হ্যাঁ অ্যাট ঢাকা স্টেডিয়াম অ্যাট ঢাকা স্টেডিয়াম আমি তো ওটাকে কোথায় করে অ্যাট ঢাকা স্টেডিয়াম আপনি কোথায় থাকেন অ্যাট বিরো অ্যাট দা বিরো কোথায় আচ্ছা আপনি ওটাকে আবার স্পেসিফিক করে বলছেন তখন ঠিক আছে অ্যাট ঢাকা স্টেডিয়াম আচ্ছা কেন করে টু উইন দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ ইশনের ওয়ার্ল্ড কাপের দুইটাই বড় ওয়ার্ল্ড আর কাপ এখন কি বিষয়টা বুঝতে পারছেন শিখতে হবে শিখলে ওর কাছে আগাইতে পারবে শিখিয়েন এবং ওরা শোনেন যাদের বেতন বেতনগুলো দিচ্ছেন না এখন তার বেতন পেন্ডিং রাখার কথা না বেতন তো দিতেই হবে এখন বেতন পেন্ডিং রাখেন না দেখি আগে একটু ফোনটা দেখি আচ্ছা <laughs> নাজমুন <laughs> 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 বেবি কই এমটা গায়েব হয়ে গেল জিম নাইস জিম আছে জিএম এই জিএম এর খবর দিলে কেমন চেহারা হে বুঝলাম না বিষয়টা কেমন হল বিষয়টা সরবর আমি এরকম হই নাকি ভালো না লাগে শেষ সময় সেই কাজ করতে হয় ঠিক 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 নামরা কই মিল্টন তো নাই সাব্বির রিদিকা আছে অনন্যা 
রিদি নাই নীতি নাই আরিফা নাই মনি মনি একটু বাসায় কথা চালাই দিয়ে সবুজ রাকিব রাকিব পরে জমা দিয়েছিলেন কত ইসেন কত জমা দিয়েছিলেন এখন আর ওয়েট করা যাবে না বাবু বিশ সিরিয়াস ফারিয়া তারপর হচ্ছে সুপ্তি সুপ্তি নাই জান্নাতুল জাহিদ জাহিদ কই আসে নাই বিথি নাই ফাহিম নাই ফারহা আসেন সাফা আপনার বান্ধবী আসে না কেন রশ্মি ওকে রেকর্ডটা করতে বলেন নিশি নাই কাশ্মি নাই একা ফমিদা শুভ বাবু অনেকদিন পর ঠিক আছে ওকে ফাইন এই বাবু বেতন বেতন দিয়ে দিন